军扰境，自行你回关防守，恐怕战事难免。你要精忠卫国，也要注意自身的安全。真儿，嗯，你要专心侍服，不要给凤林添乱。我知道了，爹，您都说了多少遍了，我一定会做天下最贤良的妻子。哼，哎，笑什么？你别不以为然。现在你是凤林的妻子，你要为他担负起一个家的责任。我知道了，凤林，来。来试试，给我的，嗯，愣着干什么呀？还不快谢谢我娘！这可是我娘连夜赶工替你缝好的冬衣。第一次给你做，还担心不合身呢。合适，合适。看来还好，穿着还挺合适的，以后就能帮你多做几件了。谢谢岳母。凤莲，今天你岳母特地做了几道菜，你尝尝看，我相信绝对不会输给宫里的御厨。<笑>嗯、那是。岳泉，北疆险峻，生活艰苦，你就留在家中，替我跟真儿尽孝吧。方林，月缺学艺小成，也该让他施展抱负。他跟在你身边，虽然谈不上出谋划策，但至少绝对可以信任。希望你能够成全他这番志向。哎，这可是我爹第一次夸我。如今北疆有战事，我要正式投军，建功，报效朝廷。<笑>方林。你不用为我和老爷担心，我们在京城安全无虞，倒是边关风云难测。要是真儿有月缺保护，也可免了你的后顾之忧啊。好，既然二老都有此意，那我就恭敬不如从命。嗯，好，诸事圆满，来用菜吧，<笑>用菜啊。是啊，<笑>你们要多吃点，在北疆苦寒，这些菜。就不容易吃到了。来，来来来，<笑>皇兄，对月正好吗？很好啊。月缺，你要替我好好的照顾月正。他若受了半点委屈，我的心都会不安的。我是他哥哥。自然不会让他受欺负。你不要在心里偷偷笑话我。忘记一个人并不是那么容易，或许也可以不必忘记，默默放在心里就好了。凤雪，你要自己多多保重。你也是。真没想到，你们才回家没多久，又要远去北疆了。这次去啊，你和真儿都要多加留意，战场无情，尤其是你要记住。哎呀，娘，我知道啦。哎，月缺啊，真儿已经嫁给了凤林，这次去你又投身她的麾下，所以你不光要帮娘照顾真儿。更重要的是要保证凤林的安全，知道吗？哎呀，娘，不必为我们过于担心。再说了，皇后是否能容得下凤林还很难说，所以你们在北疆一定要千万留意，更要在战事上尽全力相助好凤林，知道吗？哎呀，娘，你就放心吧。此去北疆啊，正是孩儿我多年的夙愿，我定会尽己之能报效朝廷，帮助凤林，好吧？好。哎，对了，娘，我差点忘了件事儿。月征大婚那夜，我。
我跟刺客交过手，他的武功招式跟我相同，似乎是本门弟子。啊。哦，有这样的事情，那会不会是大师兄和小师妹他们呢？那若真是这样的话，娘，你最好居中调停一下，免得咱们同门相残啊。我们有二十多年。没有他的消息了。哎，那师傅呢？月缺，这中间有很多事情，一时也说不清楚，你就别问了。娘，自会查明。哦，好。月缺，你缺乏临战经验，万不可逞能卖弄。凤林。你一定要对月缺严加看管，免得他闯祸生事。还有啊，要注意自己的安全，一切平安为要。岳父，你放心吧，我记住了。嗯，真儿，该交代的娘都说过了。北疆天气寒冷，要注意保暖，千万不要让自己受了凉。我知道，凤林，你也是，别光忙着军务，忘了休息。忽略自己的身体，真儿，多给凤林炖一些补品，让他补补身子。不管怎么说，到底受了伤，伤了元气。嗯、王爷，大队人马已在城外等候。啊，岳父岳母，那我们就启程了。你们二老保重。都保重啊。爹娘，我们走了。你们二老多保重。嗯，娘，女儿不孝，不能陪在你们身边孝敬爹娘。你和爹要好好照顾自己啊！你放心吧，我和你爹会照顾好自己的。嗯、你把你和凤林照顾好了，就是孝顺我们了啊。走了。凤林，啊，凤林也要来吗？二皇子，思雨小姐不好了，大皇子出事了。啊、哦，凤林怎么了？大皇子穿着校服，硬闯封侯大典，被皇上禁足了。啊、哦！皇兄，我都听说了，你不要担心。皇兄，一会儿我去求父皇母后，他们消了气，就没事了。父皇，母后，是啊。
。是啊，他们现在是你的父皇母后了，我这个可有可无的人不用你管。哎呀，哎呀，哎，二皇子，你怎么样啊？你没事吧？我没事，皇兄。以后你再也别说这样的话了。不管父皇册立了谁当皇后，我们永远是好兄弟，你永远是我的好哥哥。你快劝劝大皇子吧，他自回宫以后，一口水一点东西都没吃啊！再这样下去，恐怕身子挨不住啊！要不您陪他吃点吧？好，你放这儿。哎，不吃不喝可不行，你先喝点茶，待会儿再吃点红豆糕。嗯，正好吃。皇兄，你快尝尝，给。我待会儿再吃，你喜欢吃就多吃点吧。皇兄，我先走了，魏征和岳区还在宫门外等我呢。嗯，你先走吧。<笑>二皇子，凤寻，你怎么了？你怎么了？凤寻，二皇子，参见皇上，娘娘。孙太医，查验结果如何？回禀皇上，太医院已经查出，二皇子所中的毒是来自广凤宫的红豆糕。哦，可有反复核实？回娘娘，已经核查。皇上，你别过于苛责灵儿，她也是怨恨臣妾取代了孝惠皇后的位置，她担心寻儿会分走皇上对她的爱，毕竟是孩子心性，一时失了分寸才闯下大祸，请皇上千万不要怪罪于她。即便皇后有这番心思，朕也不能纵容灵儿胡来。来人！皇上，传朕口谕，即刻将大皇子押入大牢候审。是。父皇，父皇，寻儿，你病才刚好，身体还虚，为何发作狂奔呢？父皇，儿臣恳请父皇收回成命，他根本没有想毒害我。皇兄痛失先后，错以为父皇只疼爱儿臣，而忽视了他。悲愤痛心之下，才赌气捉弄儿臣的。你真这么认为？是父皇。皇兄此举情有可原，请父皇饶恕皇兄，别让他孤身远走北疆。云儿，你能这样想，朕甚感欣慰。派你皇兄镇守边疆，不只是为了惩戒，更重要的是让他历练自己，将来好成为你的肱骨之臣北疆是我国最北的边界，听说一半是沙漠，一半是荒地，半年是冬天，全年风沙吹，还要防备蒙夷国的入侵，难民聚集，征战不断。总的来说，是个倒霉的地方。哎呀，您起来！哎呀，凤林去那个地方干什么呀？我怎么知道呀？皇上让他去的呀。嗯、哎呀，你起来！哎不行，我要陪他一起去啊！你也要去啊？嗯，哦，那你快去，快去！凤林这会出发了，快去啊
你说是什么行李？我我不是你媳妇儿吗？我当然要陪着你。让我瞧瞧，车上肯定有空位。实在不行，夏天的衣服就少带，估计也穿不上了。快回去，别胡闹了。你去哪我就去哪。我不是对你说了吗？我要娶的是举世无双的姑娘。你，我，你要相信我吗？好。你留下来好好学本事，我等着。我好了，听话，出发。父皇，丽儿啊，这两天在这里可曾想通道理啊？儿臣不知道该想通什么道理。你还不知错吗？错，是我带母后的衣冠去封侯大典错了，还是我拒不承认下毒错了？小安子已经招了，是你指使他毒害凤群。他招什么，父皇就信什么吗？好，就是我，就是我毒害凤群的。反正你们都认定是我了。父皇这样对我，就像当初对母后一样。母后就是因为父皇才一语而终的。放肆！以末将看来，大皇子不如接受皇上的安排，远走北疆，韬光养晦，积蓄实力啊。大皇子，末将已为大皇子寻得两位绝世高人，为大皇子传授武功兵法。末将在北疆。已经为大皇子安排妥善，确保大皇子的安全。末将留在京城，尽量取得孙皇后的信任，相助大皇子。此去北疆，切记务必要敛去锋芒，免得孙皇后杀心再起。将军放心，这孙皇后的歹毒，凤林此次感受深刻，早晚有一天。我会让他连本带利的还给我。大皇子放心，末将一定会全力助大皇子完成孝惠先后的遗愿。嗯，哈，呃，大皇子，孝惠先后生前还有一个交代，哈，呃，希望大皇子将来能娶小女思雨为妻。好，既是母后一命，凤林定当遵从。<笑>
，赶紧吃吧。哎，水给我拿过来。哎，快点。你也吃吧。哎，好，好，谢谢。小姐，凤梨，都快点吃了。只有干粮了，你饿了吧？凑合着吃点。我不饿。你不饿？哎，你不饿，我饿。来来来，给我。哎，等一下。要是凤梨不饿呢，就给你吃。别抢啊！喂，喂，我是你亲哥。还有吗？没有了。魏浩，我饿了。我知道，我还不饿。嗯，这样我把我这半个给你，好吧？给我浆一把，你坐我这吃。来，还有水。来，我给你腾地儿。来，嗯，吃吧。玉正，你为了我，上山学艺，苦练八年，现在又要忍受与父母分离之苦，跟我到北疆荒漠之地，真是委屈你了。我不委屈，不是说以后不许再说这种话了吗？我早就决定，要和你一生相守，永远不分离的。只要能跟你在一起，吃再多的苦都不怕。你也吃师妹，你还是这么调皮呀、啊！二师兄，你真是好眼力呀、啊！<笑>师妹，请坐。啊，师妹，今天怎么突然到杜白山来了？我有一件事情很疑惑，专程来找二师兄。哦，月征大婚的当日，刺杀凤林的刺客，他的剑法。跟我们师出同门，师兄，师傅当年只收了我们四个人，所以我猜想此人跟大师兄或小师妹有关。师兄，你有他们的消息吗？多年音信全无，不过师妹，勿需担心，我自会帮你查探清楚。好。有你二师兄出面，我就放心了。我一直担心我们同门相残，师兄，你还怨师傅吗？过去的事情我已经忘了。你说真儿。对凤林是从心里打了结，那你自己呢？何尝不是心结难解
三峰下去，今天晚上就住关岭驿站了，明日再走。驾。这天色尚早，为何在此停留啊？哼，你有所不知，王爷只要路经关岭，都要在此多待一晚。在这住一晚。所指的就是如何修养自身，外王呢，便是治理天下之道。母后，你身上的香珠花味道真好闻，灵儿喜欢。母后也喜欢，关岭特有的香珠花，是母后心爱之物。母后，我要为母后在宫里种满香珠花，让母后时时刻刻都能够闻到这个香味儿。傻孩子，香珠花娇贵，除了关岭，其他地方都不易存活。只要用心，自然种得活。你父皇，也曾经说过这样的话。只是，香珠花依旧，人的心意。却已经变后生前，特别喜欢香珠花。如果将来我们能来到这里隐居，过着平静一淡的生活，该多好啊！嗯、我还记得小时候在宫里常常看到这种花，后来不知道为什么，竟然都被铲除了。大概因为太娇贵了吧，不太好养。太娇贵，怕是有些人心里容不下这些花儿。凡是我母后喜欢的，都会被破坏，也包括那些像珠花。父皇心里面根本就没有我母后。风云。你别这么想，母后，毕竟过世那么多年了，皇上对她，感情没有以前那么浓了，这也是人之常情吧。你还真替我父皇说话，我知道吗？我母后就是因为父皇的冷落才一语而终的。我不是，我不是那个意思。那是什么？你觉得父皇忘记了我？忘记了我母后，忘记了我和凤轩都是他的儿子，是人之常情吗？对不起，我真的不。别跟着我，凤林，凤林。
。国舅，这次凤林没有得到军饷，也没有提别的要求，难不成皇上答应了他其他的条件？娘娘多虑了，当有消息来报，说梁王一行人并无异样，已经到了关岭驿站了。关岭。传本宫的命令，严密监视。在那里，他可以好生悼念他的母后了。睹物思人，难免再生事端。母后，二皇子后，你为何如此敌视皇兄，还派人防范监视他？他和我可都是父皇的儿子。二皇子，娘娘这么做可都是为你好啊！你与梁王虽为兄弟，可是梁王已经露出了狼子野心。若不是他，你怎么能失去宝座呢？你怎么还替他说话呀？一派胡言！我被废是因为自己行为失当，与皇兄有何关系？啊，二皇子，防人之心不可无啊！你仔细想想。自他梁王进京以后，是非就不断，他的野心也是昭然若揭了。够了！皇兄虽然行为有所不羁，但绝非口蜜腹剑之辈。国舅说的这些，全是捕风捉影。我绝不会因此对皇兄百般猜忌，伤了手足之情。放肆！身为皇子，你怎可轻信于人？母后问你，如果有一日你的手足设计害你？你该当如何，母后？如若儿臣满腹猜忌，心胸狭窄，连自己的兄长都容不下的话，将来如何善待天下子民？天下子民又如何看待我？哎，二皇子，二小姐、嗯，这些花瓣够了吧？不够，你再多放一些吧。嗯。哎，我希望凤林闻到这个味道，嗯，会高兴一些。说不定会让我多多陪在他身边。那怎么可能呢？你泡的再久啊，那香味儿了不起也就只能在身上相应两个时辰。想要随时散发香味儿啊，除非你一直抱着一盆香烛花。小姐，你都身带花香了，为什么还要来采这香烛花呀？啊，我知道了，你一定是想多收集一些，然后带着路上用。哎，那让魏浩带着侍卫们，明早来采，不是更快吗？现在这黑灯瞎火的，而且虫子还这么多，这件事情千万不能让凤林知道了，明白吗？姐，你真的打算要吃这个药丸啊？哎呦，也不知道师傅的秘方能不能用啊。不行，我还是先问问少爷，这吃进肚子的可不是闹着玩的。哎，你千万别去，月缺知道了不会让我吃，还会笑话我的。这在干什么？呃，我们在做香囊。嗯嗯。明天一早出发，早点休息。嗯，你也早点休息。哦，吓死我了！啊！哎，小
姐，我来。小姐，你对王月花的心思，也该让她知道啊。对一个人好，不一定非得让她知道的，只要她能感觉到对她好，我就很开心啦。没事了吧？没事。目前我军士气正旺，儿臣认为，我们应该一鼓作气，攻下内东关，再挥军南下，逐鹿中原。好啊，军旗，你有什么看法？傅寒，二王兄所说的有他的道理，可是这次守备内东关的守将已经事先设下了埋伏，如果我们再度贸然出兵，能有多少胜算？儿臣建议，我们应该稳扎稳打，不宜造进。傅寒。儿臣已经部署了很久，有信心攻克内东关。更何况，梁王不在关内，此时犹豫，必定错失良机啊！九弟，你若胆怯，完全可以留守营地，由我为傅寒拿下一城。这么有把握？是。嗯，好，那就传令下去。即日起，由二王子俊杰为主帅，九王子俊奇为先锋。你们且共同攻打内东关，儿臣领命。我就在皇城等候你们胜利消息。是。这是亲卫的食物中毒而已，没什么大碍。中毒？小姐说香珠花是没有毒的呀，而且这是用的谢师傅的秘方。秘方是用来制作持久留香的香囊用的，他用这个方子做药丸吃，能不中毒吗？他吃这个做什么？还不是为了王爷。小姐说你喜欢香珠花，他为了能长久留香才。江兰，跟我去给云中抓药。你怎么那么傻？你们啊，要仔细，装备准备出发。禀告副团练，这是内东关的飞鸽传书。少爷，原来你也喜欢香珠花呀、啊？我喜欢什么香珠花呀、啊？当然是给月征采的。等月征醒过来之后，他要是知道香珠花的作用，肯定急着跑来收集。不如我们先替他准备好了。少爷，虽然平时你总调侃小姐，原来心里还是对她很好的嘛。那能怎么办呢？月征就我这么一个哥哥，我怎么能不疼她呢？也是。小姐她不知道为什么总是委曲求全的讨好王爷，我看王爷他就……哎，多嘴！月缺，嗯，魏浩，月缺，王爷有急事找你，让你立刻回去。啊
哎，没事吧？谢谢。啊